枪枪枪！大佐闪亮登场。很多人好奇为什么夏佐出现了，却没有和莎莉相认呢？难道编剧又喝假酒了？其实这里就能看出来剧情设计的巧妙。夏佐从始到终都没有看到过莎莉，而莎莉最多也只能看到一个背影。这是夏佐出场的时候，主角与莎莉的站位，能看出来他们身后是山洞过来的路，位置在星碑左前侧。我在游戏里找到了这个点位，可以看到此处的视野并不好，由于太偏左，导致能看到的范围有限。而下左的位置正是门洞前面的左侧，这就造成了视觉死角，哪怕能看到，也只是一个模糊的半身，根本不足以认出对方是谁。但塔塔为了不相认，不止做了这些，为了让这段错过的剧情很自然，可谓是环环相扣，层层布局。最开始的剧情设计了传送出问题，先遣队分为了两部分，天狼、雷姆、兰直接扔到了上方战场里。兰是认识下左的。天狼和雷姆就算见到夏佐也不认识，而主角和莎莉则被扔到了山下。这个时候，就算夏佐一直活跃在上方的战场，也没人会去在意。等我们在流火的带领下到了战场，男婴开始登场，夏佐和女剑先冲锋到了最前线，和我们这个大后方又拉开了距离。为了进一步分离两边的战场，剧情又设计了流火闯关失败的桥段，这也彻底断绝了主角和莎莉闯到前线的可能。在这种情况下，只可能夏佐主动发现主角莎莉，但是先不论他是否失忆了，但是他的在对战时的站位就不可能。男婴是惠明的领导者，实力不容小觑，夏佐肯定不会分心关注后方的战况。他先是砍倒一个明昌，又因为闪躲来了个后空翻，全程几乎都被对着后方战场。接下来男婴逃走，夏佐与女剑先追击，此时的方向也是朝着封印之地去的，依旧全程背对后方战场。最后离开的时候发言的也是女剑先，这里就交给你了，出去。可以说根本没有暴露出夏佐的存在，在这种巧妙设计下，双方的错过就变得情有可原了，更不用说后方的明昌还没解决，这样混乱的局面，想认清一个人太难了。弄清楚了这个问题，我们再来从头看一遍剧情。回到伊纳斯，得知韩露已经返回，而且还固定了一处时空驻点。由于在剧情里出现了时空乱流，导致我们被投放到战场。事实上，如果没出意外的话，我们应该直接到达黎州府才对。说来这事也有些巧。蓝与韩露是去外界搬救兵的，结果维拉的援兵刚到就遇到了会朝袭击。蓝也说这是一次蓄意而为的袭击，可见男婴的目的就是为了消灭外界的援兵。这说明黎州府并不是铁板一块，有内鬼走漏了我们的行程信息，不然一切也不会发生的这么巧了。男婴是上一代的白虎，做到这一点并不困难，但这从侧面也能看出九域的人并不都是相信黎州府的，有些人会因为亲人战死沙场，将这一切都怪罪在掌权人的身上。实际上这并不是全无道理。十张科技的出现，让人类得以应对惠民袭击，但同时也在一步步毁灭着九域，加速了封印的破境。这才是九域赤裸裸的现实。在寒暄几句后，蓝与寒露便离开了。他们也是在避险，因为接下来的会议阴谋未十足。在会议开始前，先补充一些信息：九域虽然是封印之地，但里面的确实是人类，而且海加德已经掌握了九域的历史资料。这就是信息的不对等。为什么鱼鳞会决定帮助九域？就是因为他知道的信息比我们要多。蓝与寒露想获得鱼鳞的帮助，必要的信息共享是必须的。所以要说对九域的了解，我们还不如海加德知道的多。在先遣队人员中，雷比利亚是主动前去的。因为他的父母死在第三都市，但是天狼却不是。天狼在维拉是很特殊的存在，实力被评为禁都的底牌。鱼鳞对他也极为信任，天狼还能无所顾忌的和鱼鳞开玩笑，可见两人的关系非同一般。天狼每次的出场也都是代表着鱼鳞的立场。林业曾经因磊被事件欺骗过，笑得心智不成熟。乌米还只是实习期，爱丽丝属于问题人员，星环是基金会掌权人，也只有天狼是最让人省心的。这里有意思的是断句。并没有先说要保护雷比利亚，而是要天狼处理好该做的事物。天狼该做的事物是什么呢？这里有个疑问：维拉派人是出于好心还是歹意？答案是两者皆有。九域依靠玉石发展十张科技，而刚巧伊内斯也有这种资源，也就是福星矿。当你得知别人能用你的资源发展先进科技，你能不心动吗？海加德同样也想要这方面的技术，更不用说他们本来就一直在研究时空。九域的技术才是海加德最感兴趣的，这也难怪为什么天狼刚到了九域就与我们分道扬镳。除了鱼鳞的算计，还有便是埃文斯的算计。按道理说，发现了九域的存在，第七区和第九区都有前往探索的权利。维拉派出的是心腹天狼，但是第九区派出的却并不是心腹之人。我一直很好奇，第七区对第九区是什么感觉？从以前的设定来看，第九区是海加德最高权力机构，第七区是由总部派人去维拉建的分部。就算是现在，伊卡洛斯还需要回第九区述职。
可见九区的地位凌驾于七区之上。但第七区真的会甘心臣服吗？大灾变就是第九区惹出来的祸，能维持以前的关系已经算很给面子了。现在有了接触先进技术的机会，第七区还会拱手相让吗？从结果来看，第七区显然想独吞这次机会，但埃文斯却用了一个第七区无法拒绝的借口，那就是莎莉要去找哥哥。于林可以用很多理由搪塞第九区派人前往九域，比如说先探探路，维拉也需要守军等理由。但主角与莎莉却不同，他们对维拉有恩，只要埃文斯有下佐在九域的蛛丝马迹，于林就没办法拒绝派我们前往九域。这些蛛丝马迹可能是弗兰茨与克拉瑞尔的数据计算，也可能是九域与海加德之间的信息交流。但显然埃文斯知道了一些信息，不然也不会派我们代表第九区前往九域了。会议结束，天狼单独去准备了。众人不久集合到了渊流处，林业与雷比利亚再次分别。上一次还是在托付雷贝的时候，结果雷比利亚从人变成了阿比斯。这一次朝姆刚好还缺一个左膀右臂。说实话，让雷比利亚去九域是极为不智的，他本身的问题并没有解决。如果再被朝姆控制了，就是个大麻烦。但这是九域该考虑的问题。对于林来说，雷比利亚处置起来也是个麻烦。既然雷姆想走，于林肯定是不会留的。蓝掏出自己的十张，显示的是十二地支。从九域的十张来看，十二地支才是十张真正的样子。我很怀疑以前刻诗词是韩露在掩盖真正的十张。进入渊流后一路无话，直到遭遇了时空乱流，我们并没能到达离州府，而是被抛到了战场里。此时会朝正在进攻玄域遗迹，时空乱流的原因也正是因此。南影想通过时空乱流将我们截杀在这里，彻底断了九域求援的路。可惜人算不如天算，我们掉落到了山下，还遇到了流火。流火显然也知道蓝的名字，哪个蓝？哦，我知道了。这是我们初次接触到九域的惠敏，听听来自主角的吐槽。兄弟不好对付啊！九域的惠敏受朝母领域的影响，受到对的伤害大幅度削弱，想要轻松应对就需要十张的力量，这也是九域重要的游戏机制。处理完惠敏后，便跟着流火前往遗迹入口，一路上打打杀杀，比测是否要轻松多了。不过还是韩露比较贴心，行者他们尚未拿到十张。要保护好他们。等我们赶到的时候，激战正酣，流火一马当先。但他最大的作用是辅助，在他激活了星杯力量后，御卫被强化，这才逆转了局势。可以说，这次南音的布局是因为算漏了流火，或者没想到我们掉到了山下，反而帮流火打通了道路。如果流火来晚一些，结果就难料了。虽然流火文化经常不在线，但却非常的重要。蓝属于甩手掌柜的领导，多亏流火才能守护好黎州。击败敌人后，地上的尸体转化为明昌，这里也能看出明昌的实力挺强的。单个虽然不足以抗衡流火，但成队的战力还是能牵制住的。南英见大势已去，便放弃了进攻，接下来就是打扫战场了。蓝推测这是一次筹划已久的行为，看来他也意识到行程暴露了。蓝和韩露留下来收拾残局，派流火给我们继续做向导。在路上得知九域与惠民战斗持续了数十年，但九域的人类发展肯定不止数十年。这里的情况和维拉如出一辙。维拉是因为福星矿的开采惊扰了无序深渊，让灰玉体开始复苏；而九域同样也是因为玉能的开采，促使封印力量减弱，惠民才开始出现。坐上停州来到黎州府，机遇早已等待多时。玉先生和雷比利亚合起来就是两个谜语人，简单介绍了下天门的原理，便提起了我们的遭遇，还保证之后绝对不会出现这种事。事实也确实如此，后续再传送都是到天门，但也说明这个问题已经存在很久了。南英正是通过这个漏洞策划了袭击。玉先生提起了十张的特性，能够影响时空的稳定性，是不是听起来很耳熟？这也是元能的特性。九域的惠民受领域影响，会大幅度降低所受伤害，只有十张可以消除这种影响。随后，玉先生安排玉兰负责十张的发放。谨遵玉先生吩咐。注意，这里玉先生说的也包括雷比利亚与天狼。之后又提到九域面临的困境，为什么小峰一再强调十张在毁灭九域，便是原因所在。十张确实很强大，但它依赖着玉能，而封印也需要玉能维持。这就意味着人类使用的玉能越多，封印就会越弱。更致命的原因是人类的存在。九域如果没有人类，就不会开采玉石，玉能也就能维持封印。但是人类误入九域后，肆无忌惮地使用玉能，导致封印减弱。这才使惠民得以复苏。可以说，现在的一切都是九域的人类自作自受。从这个角度来看，九域的人类本身就是一个错误。那么，真的没人知道吗？有知道的人还很多，但能怎么做呢？总不能自我裁决吧？而且问题已经出现了，放弃使用玉能就没办法抵御惠民，人类会被灭绝。但继续使用玉能，一旦玉能枯竭，惠民破除封印，人类依旧难逃一死。
这就是九域眼下的困境，无论怎么选择都是必死之局。所以南英选择了另一条路，毁灭九域的人类。毁灭后，一切就都会回到起点。九域没了人类，玉石会逐渐恢复，封印也会被修复加固，惠民将再一次被封印。但这其中有个问题需要解决，要想达成南英的想法，就必须清除掉外面的惠民。这也注定了南英的结局会是个悲剧。如果他真的能成功，最后也只能选择和外面的惠民同归于尽吧。南英选择这样做，也说明了惠民本身的可怕。这在问心道上有提到，连神秘人都感到棘手，至今不知道数量可以自由穿梭时空。这种存在一旦解封，就不是一个时空被毁灭了。南英选择了舍小保大，舍弃九域而保住其他时空。现阶段很难说明谁对谁错。九域开采育能，就像现在的地球开采资源，我们现在面临的是气候自然灾害。而九域面临的是惠民的入侵，同样都是自作自受，但都没办法停下来。幻塔开始的设定就和能源息息相关，亚夏的元能是能源的两面性，英奈斯则是能源的多面性，而九域的能源几乎没负面效果，但本身的存在就是问题。见面会结束后，玉兰负责指引雷比利亚和天狼，而流火负责接待我们和莎莉，这也让天狼偷跑成了可能。玉先生把十张发放的事交给了玉兰负责，现在玉兰又去给天狼带路，他们能提前拿到十张就不意外了。和玉兰在一起还有个好处，能获得更多的九域信息。流火虽然很好客，但在信息方面就不如玉兰了。我们在流火这只是打听到玄玉遗迹里封印着惠民，还知道了南音是叛徒，但流火的情绪性太严重了。如果心智成熟些，说不定我们能知道更多信息。九域的第一天就这么过去了，逻辑清晰，设定基本都介绍了一遍。算是很不错的九域序章了。更精彩的问心道剧情，一记袭击问题就等下一期再讲吧。本期就到这里，关注小峰，带你体验不一样的幻塔。